Hey, yo, who shot that? J. Yeah. 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 Man, there you go. There you go. Put that in. Ik ben Isai So, ik speel bij Feyenoord basketbal. Ik kom uit Rotterdam. Ik speel eigenlijk al heel mijn leven basketbal. Het is mijn passie, het is wat ik elke dag doe. En hiervan wil ik mijn beroep maken. Ik ben Kelo Fijber, 20 jaar. Speler bij Feyenoord basketbal. Opgegroeid hier in Rotterdam. Wat ik wil bereiken bij Feyenoord, um, ik wil mezelf ontwikkelen, ik wil een echte professionele basketballer worden. Ik ben momenteel de backup point guard, dus de tweede point guard. En ik wil de starting point guard worden van Feyenoord basketbal. En uh, ja, zoveel mogelijk leren, zoveel mogelijk ervaring opdoen en de beste speler worden die ik kan zijn. Wat voor tips zou ik geven aan de beginnende basketballer? Um, neem je tijd in het proces. Ik zie veel basketballers beginnen bij een beginclub en willen dan gelijk door naar een eredivisieclub en daarna gelijk door naar het buitenland. Maar vaak nemen ze dan te gehaast de stap. Je moet de volgende stap pas nemen als je er echt klaar voor bent. Want anders ja, ga je je tijd verspillen, ga je ergens naartoe waar je er nog niet klaar voor bent. Dus neem de tijd zou ik zeggen. Mijn slechte season was het jaar voordat ik naar Engeland ging. Vorig jaar basketbal speelde ik bij het Triple Trap. Zij zoeken vooral heel veel leren, heel veel fouten gemaakt. Volgens mij heb ik nog nooit in mijn hele carrière zoveel turnovers geaveraged van dat seizoen. Terugdenken, denk ik misschien zes tot zeven turnovers per game. Gewoon. Het was echt een jaar van, ik moest opeens point guard zijn. Nog nooit echt point guard gespeeld, altijd gewoon een twee. Ik had altijd guys als Isai. Die de één speelde en ik hoefde alleen afbal een beetje te bewegen. En uh, het jaar daarvoor hadden we best wel veel guards. Dus ik speelde toen ook gewoon weer de twee. Een beetje schieten, defense spelen, een beetje wat ik altijd doe. En dat jaar was het opeens. Uh, iedereen ging weg. Alle guys gingen naar Amerika of ergens anders heen. En Kayla bleef over. Toen zei de coach, jij moet het doen. Jij moet het team leiden. En ik was niet ready. Ik was totaal niet ready. Ik was die zomer ook niet aan het trainen om ready voor te zijn. Ik was op vakantie naar Suriname gegaan. Dus het seizoen kwam en ja, balhandeling was niet op wat het had moeten zijn. Passing vision was niet op wat het had moeten zijn. Uh, het enige wat ik soms had was mijn defense om terug op te vallen. Maar als je een stiel pakt om weer een turnover te maken, heb je er niet veel aan. You better, no, you better recover that. I already recovered. You said, that. don't let me do this, and I then you did it. God, I already recovered it. Shit. Nah, nah, one more inch, bro. Oh, I will butter you. Yeah. Straight. When you go forward, it goes up. Why is my knee touching your? Okay, thank you. Bro. <laughs> stop, stop acting like, oh, you got no space. <laughs> I know, that's what I'm trying to tell you, bro. Shit. Man calling shotgun, you too young to sit there. <laughs> <laughs> nah, you too, you too old, you shouldn't say shotgun before. Bro. The automatic start. Oh, shit. Start that shit from the window. Bro, you talking about timer. Right? Yep, that's, a, that's like a 2022. 2021. Welcome to the crib. This is the Rolls joint. This is the Rolls. I took this out of my car. We going to the we going to the penthouse <laughs> now. We going to the penthouse. We're going to the top floor. Like it's like look, it's to the a top floor. It costs fourteen thousand like, euros to live there a month. Like we we already at floor <laughs> sixty five thousand euros a day to live there. So, you know, slight flex. This is this is floor one hundred. You know, we, we just go really fast. 
Yeah. No, that, that was amazing. We made three. Life of a Hooper. Elevator. Life of a Hooper, man. Maybach like, elevator, bro. Come, Come on, now. Thank you, bro. 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 Thank you, this is just, I feel like I'm working right now. I even got a bag in my hand as if I'm ordering. Like as if I'm giving somebody his order. We'll be the exception today. Thinking it's nice to play with Feyenoord, bro. Shit. Oh, shit. You need a, uh, huh? Render? Yeah, eventful. <laughs> say that. Chicken, I think. And then this one. Yeah, white skin. Yeah. You sure you did? Analyst play was a uh, different environment, man. But since the first day I came here, only the guys who want to give them to play, so much as they want to work hard, they only want to sit in the gym and so on. I learned a lot about what it is to be a pro level player to be, and to be in terms of eating, so on. Je, je bent daar alleen, ik was daar gewoon alleen op mezelf. Wonend in een huis met zeg maar, andere guys die dezelfde dromen hebben als jezelf. Dus koken die jezelf, eten, zorgen ervoor dat je goed genoeg slaapt, ready bent voor games. Uh, daar heb ik al begonnen zeg maar, met uh, wedstrijden van tegenstanders, kijken voor je tegen ze speelt en zo. Scouting reports van coaches krijgen en ze uit je hoofd moeten kennen. Voor de game stelt de coach opeens die een random vraag over de speler waarvan hij weet dat jouw match op kan worden. Als je de vraag niet weet, forget play. Zit je op de bank. En ja, heel veel gewerkt aan de schot dat jaar ook beter geworden. Defense. En nu zijn we hier. What tips would you give to uh, Caleb or Isai? Uh, just to stay consistent and stay patient because with basketball, it's, it's not all going to happen overnight. And I tell Isai that all the time. Like his time is coming. Um, right now, he's playing behind Shabar. And so he's just got to stay patient, try to learn from everybody else, and just, just keep, keep being consistent with, with what he's doing. And same with Caleb. Hey, who <laughs> shot that? JK. Even when I look in the mirror, I was like, yo, who is this? Yeah. Hey, that's a good one. Hey, yo, who shot that? JK. JK. Yes. <laughs> yeah, there you go. There you go. Put that in. Put that in. I what they don't see that is in. how you've been like pronouncing his name wrong the whole day. No, I've only said it wrong twice. No, it was in this room. No. Nigga said YK Osiris. You can, you can go. <laughs> <laughs> Check the whole footage back. I ain't messed this up, bro. I was close. Who was it? I sat around that area. I was close. Uh, I think in Kansas off. right there. You went to out. Michigan. Oh, you pointed out Indiana. You went to Michigan. <laughs> Indiana. I mean, that's close. It's close. Nigga, that's close, sport. Bro. That's sport. You, start, over, you started at Michigan. You started at Michigan. No, I didn't. No, I didn't. Yeah, you started at Ohio. You clicked Ohio first. And then you went to Indiana. No, no, no. I went, I went to... to are you went here, bro. You want to bet? You want to bet? This is why I did it. Bro, let me this see. Two no, this, 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 this is why I did it. Look, this is where you zoomed in. Right here. My first, first no, 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 no,
zijn uh, in bed liggen, maar de laatste vier dagen zijn we hard aan bezig geweest om de politie weer op te krijgen. Dus uh, hopelijk voor de wedstrijd uh, gaat het nog beter. Ja, en je kon je eerst een nut weer maken. Je zit ook in het uh, in-control uh, scholarship. Uh, kun je daar wat over vertellen? Uh, ja, ik ben uh, dit, dit seizoen aangenomen via het scholarship en uh, het helpt heel erg. Uh, ik kan gewoon ervoor zorgen dat ik mijn school en mijn sport gewoon goed kan combineren. En ze helpen ook een beetje met mijn sabsentje, waardoor ik ook gewoon uh, eten van aan uh, sterk genoeg ben voor op te trekken. Ja, en uh, naast uh, zeg maar, uh, school en, uh, en uh, zeg maar, je, um, je basisbal uh, wordt er ook uh, begeleiding gegeven aan uh, uh, eten, uh, eigenlijk how to become a professional. Ja, klopt. Ik heb ook heel veel uh, ja, tips krijg ik ook gewoon via daar. En uh, ik heb ook heel veel gesprekken met uh, Paul bijvoorbeeld. Over uh, hoe ik het beter kan doen en als ik een foutje maak, dan help daarmee mij daarmee. Ja. Oké, okay, dus volgend jaar uh, ga je nog verder door de dingen. Dat is het plan, ja. ja, ja. Hartstikke goed. Bedankt, uh, Caleb Fiber. Aiza Sun uh, zat uh, vorig jaar in de scholarship. Heeft eigenlijk uh, dit jaar echt zijn plaats in, uh, in het team verdiend. Uh, maakt gemiddeld 20 tot 25 minuten. Dus je bent echt uh, een belangrijke speler geworden. Um, hoe ging die vandaag? Ja, het ging lekker. Goeie, goede defense als team. En voor mezelf heb ik ook wel, um, dat vorig jaar nog best wel last met uh, goede rotaties in de defense. Maar we hebben deze week hard aan gewerkt. Dus uh, het zag er goed uit in de defense. En als, uh, als ik naar je kijk, uh, je bent niet de allergrootste speler. Maar uh, je begint ook steeds uh, zeg maar, uh, breder uh, te worden en sterker. Uh, merk je dat verschil erg in de wedstrijden? Uh, ja, zeker. zeker ja. Ik merkte het vorig jaar ook dat ik heel vaak weg werd gezet. Nu nog steeds heb ik het wel eens, maar ik merk dat ik wel beter fysiek mee kan komen. Ja. Ja. En wat heeft het scholarship uh, van Inkvol jou gebracht? Ja, heel veel kansen, heel veel um, tips. Ik heb vorig jaar um, John en Paul van de klasse gesproken. En Eigenlijk heb ik daardoor de stap kunnen maken naar het team. Dus, uh, ja. En uiteindelijk, uh, wat is jouw droom? Um, mijn droom? Zo, oh, een goede <laughs> vraag. Um, de, de beste speler worden die ik kan zijn. Ja. En, uh, ja, beste eruit halen. En je bent goed op weg? Zeker. Ja. Ja. Okay. Hey, wat was uh, jouw mooiste moment van vandaag? Dus ik heb er eentje in mijn hoofd. Maar, uh... um, ik denk mijn assist op uh, Trey. Ja, dat dacht ik ook. De baseline drive met de kicker. Ja. Ja, ja. Het was een uh, schitterende bal en Trey maakte hem ook schitterend af. Ja, top, bedankt. Uh, ik denk. Um... Goede defense en in de aanval, begin van de game, volgens mij hebben we geen één drietje gemist, dus dat is altijd lekker om de game te beginnen. Verder, ja, voor mezelf, um, ja, ik, voor mijn gevoel, ik wil wat agressiever zijn in de aanval, dus daarom ging ik kijken naar mijn opties, maar ik kon nog wat agressiever zijn en wat meer het bord aanvallen, maar verder defense vond ik wel goed gaan, ik heb goede rotaties gemaakt, ik heb bijna heel de game de guard full court moeten verdedigen, dus dat ging goed. Ja. Uh, team, we hadden gespeeld. Ik denk dat ik nog nooit iedereen op het team zo locked in op defense heb gezien. Niet eens op practice. Dus uh, dat was goed om te kijken persoonlijk. Ja, net terug van uh, anderhalve week ziek. De laatste vier dagen een beetje gesport. Benen zijn dood. Dus persoonlijk, ik heb, ik denk dat ik, op defense was ik solid. Maar offensively, ik kan nog niet veel doen. Man. Dus uh, aankomende weken aansterken. We gaan be back. We gaan be back. Sir. Good. Sir. Niet inzoomen. Ik weet wat je doet. Je was gewoon. Je bent gewoon NT gespeeld bij Feyenoord. Nee, dat is niet. Na, het begin na, van het seizoen was dat. Coaches, coaches zien nu iets zijn zo op die statjes. Like, oh shit. Nee, nee, Box of one, lock hem op, guys. <laughs> niet maandag. Niet dinsdag. We gaan woensdag en vrijdag. Because, uh, shit, we gaan je back. Ja, ja, dat ben ik gewoon fijn. Echt, nee, no way. Oh, camera, camera! Weet je wie ik ben? Weet dat maar waarom niet slaap je op? Maar nee, ik wil gewoon de banje jij Wie heeft het veld op ziekenis opgezet? Dat was me. Oh, oh by myself. Nee, niet jezelf. Oh, by myself. Tot tien uur. Negen uur ochtends tot tien uur s'avonds. Ja. Yep. 
Die mij ook zijn leuker. Of course, it's me. Of course, I get you. My mom niet meer. Het geluk dat je. What? Ja. Als wij dezelfde maat hadden, dan wat? Als wij dezelfde maat hadden, zou jij niet durven om mijn schoenen te pakken. Als jij zo maar. Caleb, 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 let op, let op, let op. Stel dat wij nu dezelfde maat zouden hebben, ja? Ja. Je komt bij mij thuis en je ziet mijn schoenen en je denkt, oeh, die zijn nice. Zou je ergens lef hebben om ze te pakken? Eerlijk. Eerlijk. Caleb. Maar het is eerlijk. Niet te nieuw. Nee, nee, nee. Eerlijk. Je bent in de shoes zelf. Nee, nee, nee. Eerlijk. Laat het opnieuw doen. Laat het opnieuw doen. Laat het opnieuw doen. Kom in de camera. Volgens mij heeft hij geleerd van zijn fouten. Zou jij zonder mijn toestemming aan mijn schoenen zitten? Denk na. Oh, wacht even, wacht even, wacht even. Waar die schoenen. Waar die schoenen niet van jou? Nee, mijn schoenen zijn niet van hem. Alles wat die jongen. Nee, gelukkig. Proud of the little one. Mm -hmm. Sowieso. Hij doet zijn tijden bij Erasmus, man. Weet jullie nog? In de ochtend. Hey, so, hey vaak geleden, man. Vaak geleden. Ik weet nog. Ik sta maar vroeg, vroeg op, hè? Ik sta vroeg op. Ik denk, ah, ik ben eerst in de gym. Ik zie deze man al schieten en zo. Ja, man. Ja, hij wil wel een Ik word opeens een baal. Ik hè? Wie is hier ook om 8 uur s ochtends? Doe je ja, deur op? Ik zie hem. Hey, maar ook voor dat, bro. Gewoon zes. Hey. Kleine, toen we klein waren, man. Wij hebben best en zo. Dus, uh, nee, man. Het is gewoon leuk om te zien. Sowieso hoe, uh, hoe ver hij is gekomen, nu bij Feyenoord speelt. Om het dit te maken, snap je? Caleb ook. Snap je? Hé, ik ren ook met, met, met Caleb. <laughs> Boy! Nog, we gingen toen King of Court of zo. Ja, ja. Jong boy Caleb had, had wel clams, man. Ja. Stel ook even bugs. Klein beetje, klein beetje, klein beetje. Nee, man, maar ze doen, ze doen een ding, man. Ze doen een ding. Als je dat, als je dat. Dat is pas begin, man. Ja, toch? Ja, toch? Sowieso, man. Je weet de vibes? Ja, ja bro. Nee. Volgens mij is gewoon op Insta. Dat komt goed, man. Ja, maar die workout gaan of zo. Ik kom ook wel. Ja, toch? Ja, maar één. 
Was gewoon open. Ja, was gewoon open. Ja, man. Blijf. Ja, ja. I need to work on my free shows. Mm. It's on me. This house on me. What the fuck?